হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হেক্সা অনলাইন কলেজ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত আজকে আবার চলে এসেছি তোমাদের সাথে নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব যেটি হচ্ছে তোমাদের জন্য যারা হচ্ছে এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছো তাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটি অধ্যায় এটি তোমরা এসএসসিতে দেখো নি এখন তোমরা এইচএসসিতে এই অধ্যায়টি তোমাদেরকে করতে হবে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এই বিষয়টি নিয়ে এখানে আমি কিছু পার্ট দিয়ে দিব তোমরা সেটি দেখে নেবে ওকে তাহলে দেখো আমার আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো আমি এই পাশে দিয়ে দিয়েছি সেই পাশগুলো হচ্ছে দেখো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি কি প্রারম্ভিক ও সহপরি দাখিলা কি লাভ লোকসান বিবরণী আমি কিভাবে নির্ণয় করব এবং অবশেষে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে বৈশ্বিক বিবরণী কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে এই সকল বিষয়গুলোই কিন্তু আজকে আমি আমার ভিডিওতে আলোচনা করব অবশ্যই কিন্তু ভাইয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক একতরফা দাখিলা পদ্ধতি কি বা কাকে বলে আমরা সকলেই জানি এক মালিকানা ব্যবসা সম্পর্কে সকলেরই ধারণা আছে যে ব্যবসায়ের মালিক মাত্র একজন সেই ব্যবসায়কে বলে থাকি আমরা এক মালিকানা ব্যবসা আর এই এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়ে আসছে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি ঠিক আছে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে একটি অসম্পূর্ণ ও মিশ্র পদ্ধতি আমি কিন্তু কোটেশন করে দিয়েছি এগুলো হচ্ছে তোমার নৈবৃত্তিকে আসবে ঠিক আছে সেজন্য তোমার বুঝতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্যই কিন্তু আমি কোটেশন করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে দেখো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে একটি অসম্পূর্ণ পদ্ধতি মিশ্র পদ্ধতি কারণ হচ্ছে এখানে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতিগুলো অনুসরণ করা হয় না অথবা মিশ্র পদ্ধতি কেন বলছি ভাইয়া মিশ্র পদ্ধতি বলছি কারণ হচ্ছে এখানে কিছু কিছু দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুসরণ করা হয় আবার হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না সেজন্য এটিকে বলে থাকি আমরা একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মিশ্র পদ্ধতি অথবা অসম্পূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি তাহলে এই তথ্যগুলো একটু লিখে নাও যার কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন হচ্ছে তোমার এই জিনিসটি কোটেশন করে রাখবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনো নামিক নামিক অর্থাৎ খরচ আয় জাতীয় হিসাব নামিক হিসাব কাকে বলি আমরা খরচ এবং আয় জাতীয় হিসাব এবং সম্পত্তিবাচক হিসাবকে লিপিবদ্ধ করা হয় না তোমার এই প্রশ্নটি হান্ড্রেড বার আসবে আমি করে হলপ করে বলতে পারি তুমি এই কোটেশনটি অবশ্যই লিখে নিবে নামিক ও সম্পত্তিবাচক হিসাব লিপিবদ্ধ হয় না একতরফা দাখিলা পদ্ধতি তাহলে কি হয় হয় হচ্ছে নগদান ও ব্যক্তিবাচক হিসাবগুলো দেখানো হয় এইখানে কোনো র্যামিল প্রস্তুত করা হয় না অনুমানের উপর নির্ভর করে সম্পদ আর দায়গুলোর যোগফল নির্ণয় করা হয় ঠিক আছে এটাকে বলে থাকি আমরা বৈষয়িক বিবরণী আর ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হচ্ছে অর্থাৎ এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার একতরফা দাখিলা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য ওকে এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে এক মালিকানা অর্থাৎ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তুমি প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করবে তাহলে দেখো যে কিভাবে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করব দেখো ভাইয়া আমি এখানে একটি বক্স করে দিয়েছি তোমাদেরও পরীক্ষায় সেম এইভাবেই কোশ্চেন আনসার করতে হবে এখন একসাথে আনসার করবে যদি একটি থাকে তাহলে তো ভালো আর যদি দুটি থাকে তাহলে এভাবে তোমাকে একটি ঘর করতে হবে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন একসাথে নির্ণয় করতে হবে আর যদি নৈবৃত্তিকে আসে তাহলে কিন্তু আমি দুটি কোটেশন দিয়ে দিয়েছি প্রারম্ভিক মূলধন ইজ ইকুল টু প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায় ঠিক আছে অর্থাৎ বছরের প্রথম তারিখের সম্পদ থেকে প্রথম তারিখের দায়গুলো বাদ দিলে যেই টাকা পাওয়া যায় সেই টাকাকে বলে থাকি আমরা প্রারম্ভিক মূলধন আর সমাপনী মূলধন কাকে বলে ভাইয়া তাহলে বছরের শেষ তারিখের সম্পদ থেকে শেষ তারিখের দায়গুলো বাদ দিলে যতটুকু টাকা থাকে সেই টাকাকে বলে থাকি আমরা সমাপনী মূলধন একতরফা দাখিলার ভাষায় এখন আমি দেখাবো কিভাবে তোমরা অঙ্ক করবে ঠিক আছে অঙ্কে কিভাবে প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করবে দেখো দুইটি ঘর দেওয়া আছে দুইটি পাস এই পাশটা হচ্ছে আমার দায় পাস এই পাশটা হচ্ছে আমার সম্পদ পাস ঠিক আছে তোমার অঙ্কে ফুল একটা অঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই অঙ্কে এক তারিখের কিছু সম্পদ দেওয়া থাকবে অর্থাৎ যদি দুই সালে তুমি ব্যবসা শুরু করো তাহলে দুই সালের এক জানুয়ারি তারিখে কিছু সম্পদ দেয়া থাকবে সেই সম্পদগুলো আমরা প্রারম্ভিক সম্পদ বলে থাকি এবং একত্রিশের তারিখের হচ্ছে সম্পদগুলো দেয়া থাকবে একটি ঘরের মাধ্যমে ঠিক আছে এরকম একটি ঘরের মাধ্যমে 
31 তারিখে অর্থাৎ বছরের শেষ তারিখের সম্পদ ও শেষ তারিখের দায়গুলো দেওয়া থাকবে সেগুলোকে ইনক্লুড করতে হবে তাহলে একটু আলোচনা শুরু করি কিভাবে আমরা বক্সের করব আর বক্সের কিভাবে কোনগুলো কোন এন্ট্রিগুলো এন্ট্রি করব দেখো দায় হচ্ছে ব্যাংক ঋণ পাওনাদার এগুলো আমরা জানি ঠিক আছে এখন বকেয়া খরচটা হচ্ছে তুমি নিচে দেখতে পাও তোমার একবারে অঙ্কের শেষে অর্থাৎ সমনয়ে লেখা থাকবে দেখবা সমনয় সমূহ দিয়ে বা অন্যান্য তথ্যাবলী দিয়ে লেখা থাকবে বকেয়া ভাড়া বকেয়া খরচ এত টাকা বকেয়া বাড়ি ভাড়া এত টাকা এরকম লেখা দেখবে সেটা কিন্তু ভাইয়া সমনয়ে যে এন্ট্রিগুলো থাকে সেগুলোকে বলে থাকি আমরা সমাপনী ঠিক আছে সমনয়ে যে এন্ট্রিগুলো থাকে সেই এন্ট্রিগুলোকে আমরা কি বলি সমাপনী তাহলে তুমি বকেয়া ভাড়ার টাকাটা কোথায় বসাবা যদি সমনয়ে থাকে তখন শুধুমাত্র সমাপনীতে বসিয়ে দিবে তখন আর এইখানে বসানোর কোনো দরকার নেই ঠিক আছে কিন্তু যদি দেখো যে তোমার অঙ্কে এক তারিখে লেখা আছে এক তারিখে বকেয়া ভাড়া এত টাকা তখন কিন্তু তোমাকে এইখানে টাকাটি বসাতে হবে ঠিক আছে এরকম অগ্রিম আয় যত অগ্রিম আয় আছে সবগুলোকেই বলে থাকি আমরা দায় যেমন কি হতে পারে অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি প্রাপ্তি শব্দ থাকলে সেটা কিন্তু আয় তাহলে ভাড়া প্রাপ্তি যেহেতু আয় তার সাথে কি আছে ভাই এখন অগ্রিম শব্দটি যুক্ত হয়েছে তাহলে অগ্রিম ভাড়া প্রাপ্তি সেটা কিন্তু হয়ে যাবে চলতি দায় সেজন্য হচ্ছে কি আমরা এখানে বসাবো ঠিক আছে তাহলে এ ছিল আমার দায় পাশ আমি আবার বলছি বকেয়া খরচ আর অগ্রিম আয় এই দুইটি জিনিস তোমাকে ঝামেলা করতে পারে তুমি নিচে লেখা দেখলে অথবা এক তারিখে লেখা দেখলে এই পাশে বসিয়ে দিবে আর এই পাশটা হচ্ছে আমার সম্পদ আসবাবপত্র দালান কোঠা যত ধরনের সম্পদই হোক না কেন নগদ তহবিল নগদ তহবিল কিন্তু ভাইয়া এক তারিখের ঠিক আছে বক্সের প্রথমেই দেয়া থাকবে নগদ তহবিল নগদ তহবিল যেটা এক তারিখের সেই টাকাটা তুমি এখানে নিয়ে আসবে আর সম্পদটা তুমি এখানে বসিয়ে দিবে সমস্যা নেই ঠিক আছে আর অগ্রিম খরচ ও অর্থাৎ খরচের সাথে অগ্রিম লেখা দেখলে সেটিকে মনে করবে সেটি হচ্ছে আমার সম্পদ অর্থাৎ চলতি সম্পদ ঠিক আছে তাহলে সম্পদ পাশে তুমি এগুলো বসিয়ে দিবে আর হচ্ছে বকেয়া যদি কোনো আয় দেখো খরচ নয় কিন্তু বকেয়া যদি কোনো আয় দেখতে পাও তাহলেও সেটি আমার কোথায় বসবে যে সম্পদ পাশে চলতি সম্পদ অর্থাৎ বকেয়া সুদ প্রাপ্তি সুদ প্রাপ্তি হচ্ছে একটি আয় আর হচ্ছে আয়ের সাথে কি লেখা আছে ভাইয়া বকেয়া বকেয়ার সাথে আয় থাকলে সেটি হচ্ছে আমার চলতি সম্পদ সেজন্য আমরা সম্পদ পাশে বসিয়ে দিয়েছি আমরা চলতি সম্পদ চলতি দায়ের একটি ভিডিও দিয়েছিলাম যারা দেখনি তারা দেখে নিবে কিভাবে চলতি সম্পদ চলতি দায়গুলোকে নির্ণয় করতে হয় ঠিক আছে ওকে এ ছিল এখন আমার প্রারম্ভিক মূলধন কিভাবে নির্ণয় করব সম্পদগুলো বসাবে বসানোর পর এই দেখো সম্পদগুলো প্রারম্ভিক সম্পদগুলো এই এই ঘরটা এই ঘরের অর্থাৎ এক তারিখের সম্পদগুলো হচ্ছে প্রারম্ভিক সম্পদ এই টাকাগুলো সবগুলো যোগ করবে আবার সমাপনী সম্পদগুলো হচ্ছে একত্রিশ তারিখে এই একত্রিশ তারিখে সবগুলো সম্পদ তুমি যোগ করে দেবে এখানে দুটো কথা বলে রাখি এই যে আসবাবপত্র দালান কোঠা এটি কিন্তু আমার স্থায়ী সম্পদ ঠিক আছে আসবাবপত্র দালান কোঠা হচ্ছে আমার স্থায়ী সম্পদ এখন তুমি অঙ্কে লেখা দেখলে যে আসবাবপত্র দালান কোঠা লেখা আছে এক তারিখে তাহলে কি ভাইয়া আমি সমাপনীতে আসবাবপত্র আর দালান কোঠা দেখাবো এটা প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক না অবশ্যই তুমি সমাপনী ঘরেও সেই আসবাবপত্র আর দালন কোঠার টাকাটি লিখে দিবে যদিও লেখা না থাকে যদি ঘর দুটি ফাঁকা দেখো তাহলে তোমাকে লিখে দিতে হবে এই টাকাটাই বসিয়ে দিতে হবে কারণ হচ্ছে সকল স্থায়ী সম্পদ এক বছরের উপযোগী নয় এটা হচ্ছে আমরা দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করি অর্থাৎ এই বছরে দুই সালে আমি যে সম্পত্তি কিনলাম সেই সম্পত্তি তুমি দুই সালে ইউজ করবে তাহলে তোমার দুই হাজার একুশ সালেও দেখাতে হবে দুই হাজার বাইশ সালেও দেখাতে হবে স্থায়ী সম্পদ থাকলেই আমরা সেটাকে আবার সমাপনীতে দেখাবো কিন্তু কোনো চলতি সম্পদকে আমরা কিন্তু আবার সমাপনীতে দেখাবো না মনে করো তোমার হচ্ছে নগদ তহবিল এক তারিখে আছে এটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এক তারিখে দেয়া আছে এই টাকাটি কিন্তু আমি আবার সমাপনী ঘরে নিব না যদি সমাপনী ঘরে না থাকে যদি ঘরটি গ্যাপ থাকে তাহলে কিন্তু ওই ঘরটি আমাকে গ্যাপই রাখতে হবে আমি সে টাকাটি নিব না আবার হচ্ছে দেখো পাপ্পু হিসাব এটা হচ্ছে আমার একটা চলতি সম্পদ পাপ্পু হিসাব এক তারিখে দেয়া আছে দশ হাজার টাকা কিন্তু এই তারিখের ঘরটা গ্যাপ তাহলে এই টাকাটি এই এই টাকাটিকে আমরা এখানে বসাবো অবশ্যই না আমরা জানি পাপ্পু হিসাব হচ্ছে কি একটি চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ যেই ঘরে থাকে ঠিক সেই ঘরেই বসে তাকে আর অন্য কোথাও নেওয়ার প্রয়োজন নেই এখন এই সম্পদগুলো যোগ করবে এই পাঁচটা 
সম এই দেখো প্রারম্ভিক সম্পদগুলোর যোগফল হচ্ছে এইটা এইখান থেকে তুমি প্রারম্ভিক দায়গুলো বাদ দাও প্রারম্ভিক দায় কোনটা ভাইয়া এই যে এক তারিখের এই তারিখের দায়গুলো বাদ দিবে বাদ দিলে যতটুকু টাকা কম দেখবে অর্থাৎ এই পাশে দেখবে কিছু টাকা কম হয়েছে ওইখানে যদি দশ হাজার টাকা হয় তাহলে দেখবে এই পাশে হয়েছে তিন হাজার টাকা তাহলে পার্থক্য কত সাত হাজার টাকা এই সাত হাজার টাকাই হচ্ছে তোমার প্রারম্ভিক মূলধন তাহলে এখানে লিখে দেবে প্রারম্ভিক সুতরাং প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন এইভাবে তোমার এন্ট্রি করতে হবে ইজিকুল টু এই যে সাত হাজার টাকা দিবে কারণ এই দশ হাজার টাকা থেকে এই পাশের দায়গুলো বিয়োগ করে দেখলাম আমার এখানে সাত হাজার টাকা কম আছে এই সাত হাজার টাকাই হচ্ছে আমার প্রারম্ভিক মূলধন আর এই দুইটা যোগফল কিন্তু তোমাকে এইখানেই বসাতে হবে ঠিক আছে আর একটা জিনিস সমাপনী সম্পদের যোগফল ধরো পঁচিশ হাজার টাকা আসছে আর সমাপনী দায়ের যোগফল ধরো তোমার বিশ হাজার টাকা আসছে তাহলে এই পাশে কম আসলো কত টাকা কম আসছে ভাইয়া পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকাই হচ্ছে তোমার সমাপনী মূলধন অর্থাৎ প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিলে যা থাকে সেটাকে বলে থাকে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন সমাপনী সম্পদ থেকে সমাপনী দায় বাদ দিলে যা থাকে সেটাকে বলে থাকে আমরা সমাপনী মূলধন এই ছিল আমার প্রারম্ভিক আর সমাপনী মূলধন নির্ণয় এখন আমি তোমাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি লাভ লোকসান বিবরণীতে আমরা কি করব কোন এন্ট্রিগুলো কিভাবে ইনক্লুড করব খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে